Ayan guys, so welcome back sa aking channel Dom's TV here at for today's vlog na naman ay pag-uusapan pa rin natin yung Cooper Planet na una ko na nga in-upload ng karaan so doon sa aking first video kung gusto nyo mapanood yun, ilalagay ko sa description yung aking link and for today nga ay may pag-uusapan tayo na tatlong bagay dito sa Cooper Planet yung una, ito yung mga nag-PM sa akin na hindi daw sila makapag-mint ng seed So, yun yung una natin pag-uusapan. And yung pangalawa naman, ay yung nag-PM din sa akin at nagre-request kung paano magsimula dito sa Cooper Planet. So, parang humihingi siya ng tutorial kung paano ba magsimula dito. And last thing naman, sa pangatlo, isa pang nag-PM sa akin kung paano ba yung actual gameplay ng Cooper Planet. So, siguro gusto niya makita kung paano yung actual gameplay. So, itatakil natin yan dito at ipapakita natin lahat yung tatlong yan dito sa video na to ngayon. So, to start, intro muna tayo. So, ayun na nga guys at welcome back dito sa ating channel, Dom's TV. So, unang-unang pag-usapan natin ay yung mga nag-PM sa akin at nagbigay ng update sa akin na hindi daw sila makapag-mint ng bagong seed so siguro nagtatry silang pumasok dito sa uh, Cooper Planet nagmimint sila ng kanilang seed pero hindi daw sila makapag mint kanina so ito yung dahilan mga idol so upon checking dito sa kanilang telegram ayan so meron silang uh, seed sale na 30,000 which is yun ang, yun ang kanilang phase 1 so sold out na yun kaya hindi na kayo makapag mint kanina so yung 30,000 na yun na Kupa Seeds ang isa nun ay nagkakahalaga ng 200,000 SFO o yung Sunflower ni, uh, token nila okay so SFO token so sold out na siya kaya hindi kayo makapag mint kanina so ngayon ay inopen na ulit nila yung kanilang uh, phase 2 which is ang for sale nila na seed ay around uh, 20,000 seed yun which is ang update nila ngayon ay tinaasan na nga yung presyo which is dati ay 200,000 ginawang 240,000 na yung kanilang seed price so yun yung dahilan mga kaibigan kung bakit hindi kayo makapag mint ng uh, seed kaninang umaga so yun yung dahilan yun so check natin ulit para sure tayo so dito sa kanilang ano, telegram so upon, check, nyo sa, check nyo dito sa kanilang telegram join kayo dito para updated kayo sa mga bagong update nila. So, yan guys. Ilalagay ko din sa description yung kanilang telegram. Para naman, uh, pwede nyo pasukin at makapag-jordin uh, kayo dito at makapag-observe. So, dito sa kanilang telegram, ayun na nga. Um, available na ngayon yung kanilang uh, open sale phase 2. Coop, Coopa seeds are now available in Cooper store. So, 20,000 seeds yung available dyan. Dati 30,000 sa price na 200,000 SFO per seed. So ngayon 240,000 na per seed. So yun yung update nila uh, kaya kung bakit di kayo makapag mint kanina ng seed. So dito nyo makikita sa kanilang telegram. So I suggest na mag join ka dito sa kanilang telegram para updated ka sa mga susunod nilang updates. So ayan. So next nating pag-uusapan yung nagtatanong tungkol kung paano magsimula dito sa Cooper Planet. So, para magsimula sa Cooper Planet, ang una-una mong kailangan, dapat meron kang Metamask Wallet na nakakonek sa Binance Smart Chain kasi ang Cooper Planet ay nakadeploy sa Binance Smart Chain Network. So, kung wala ka pang ano, Metamask, ilalagay ko sa description yung link ng aking tutorial kung paano mag-create at mag-connect ng Metamask Wallet sa Binance Smart Chain Network. So, kung sa mga Android phone naman or sa cellphone, i-download nyo lang yung application na Metamask and madami namang tutorial dito sa YouTube so much better na manood na rin tayo ng mga tutorial para naman ano, ah, makuha nyo yung tamang proseso kung paano gumawa ng account so kapag meron ka ng Metamask at Binance Smart Chain Network kailangan meron kang BNB or yung Binance Coin yung BNB Coin na, na, na nasa Binance Smart Chain Network so ah, para magsimula dito sa Cooper Planet kailangan mo na bumili ng SFO token. So, punta ka dito sa kanilang website, Cooper Planet, 'di ba? cooperplanet.io. Ilalagay ko din sa description yung kanilang website. Then click ninyo itong launch up. 
Okay, launch app. So, makikita nyo dito, ang random seed ay 240,000 SFO. So, kailangan mo daw ng SFO token na 200,000 para makapag-mint ka ng isang seed. So, pag nag-mint ka ng isang seed, hindi mo alam kung ano yung rare yung makukuha mo, kung anong rarity yon So, rare 1 to 6. Okay? So, kung wala ka pang SFO token, dito sa baba, click nyo itong buy SFO. So, i-redirect ka dito nila sa kanilang exchange. Yan, itong Sunflower Exchange. Uh, Sunflowerfy.org uh, or pwede naman sa PooCoin. So, open natin yung PooCoin. Yan. Then, dito, i-search nyo yung SFO. So, i-double check nyo palagi yung kanilang contract address na dapat the same dito na sa makikita nyo sa PooCoin para naman tamang uh, token yung mabili nyo. So, ayan. So, ito yung kanyang price ngayon. So, uh, upon checking, oh, wow, ayan. Umangat siya, ah, nag-pump. Nag-pump siya ngayon. So, magkano ba? Magkano ba yung ating 240,000 SFO? Kasi ang pag-mint ng seed ay 240,000 SFO. So, bibili tayo ngayon ng 240,000 SFO. So, ayan. Magkano ba siya? So, ang 240,000 SFO ay 21 dollars na siya ngayon. So, 21 dollars Let's say 21.06 tama oh, 21.06 dollars. Let's say na lang na 50 pesos ang per dollar. So gagastos ka na ngayon ng 1053 pesos. So nag uh, nagmahal na siya kasi nung una kong upload nasa 500 pesos lang siya yung isang minting ng seed. So ngayon nagmahal na siya at naging 1,053 na. So, good news ito para sa mga naunang nakapasok pero medyo bad news naman sa mga papasok pa lang kasi medyo nagtaas na yung kanilang presyo. So, ang kanilang dahilan kung bakit nagtaas yung presyo, kung bakit ito naging 1,053 ay unang-una dahil 200,000 nga dati yung kailangan na SFO pero ngayon naging 240,000 na and dumagdag pa na nagpump yung presyo ng uh, kanilang SFO token. So ayan, dito sa PooCoin bibili ka ng 240,000 pero I suggest na pasobrahan niyo na. So let's say gawin yung 250 or 300 para mas sure. So pag nakabili ka na dito, pwede ka bumili by USDT or BNB or kung ano mang available di sa inyo, BSC, uh, BUSD or ayan Ethereum or BTCB so, ayan, kahit alin dyan so pag meron ka ng SFO token so makikita mo na siya dito ngayon sa iyong wallet uh, dito, nasa wallet mo na siya papasok ngayon ikiklik mo lang itong approve pag na-approve mo na siya automatic magmimint ka na magmimint ka na dyan, magbabayad ka na ng gas fee and magmimint ka na ng seed mo dyan kapag nakapagmint ka na ng iyong seed so mag-aantay ka ngayon ng Uh, 12 hours to 48 hours depende sa rarity na nakuha mo kung rare 1 yung nakuha mo at rare 2 kailangan mo magantay ng 12 hours para sa sprouting so ibig sabihin kapag namint mo siya ngayon after 12 hours mo siya pwedeng mailaro so, kumbaga yung seed mo papaugatin mo muna ba diba? parang gano'n yung seed imimint po para maging plant and yung plant is sprouting or papaugatin mo muna bago mo siya mailaro so yung details ng uh, sprouting na sa ano na nasa documentation naman nila so yung rare 1 and rare 2 12 hours yung ano doon uh, aantayin mo bago mo mailaro siya so kapag meron ka ng ano uh, seed or plant dito muna siya makikita ngayon sa inyong inventory so dito sa akin makikita nyo na actual meron na akong rare 3 dito na plant ang, pangal ang tribe niya ay mourn niya at ang pangalan niya ay P So ayan, pwede ko siyang i-gift or i-regalo kung kanino kung gusto bigyan or pwede ko rin siyang ibenta sa marketplace. Okay? So kung ayaw mo naman mag-mint, pwede ka naman bumili dito automatic sa marketplace. So rare 1, click mo lang kung ano gusto mo mabili. Uh, rare 2, ayan, rare 3, ayan. Rare. So magkano ba bentahan ng rare 1 ngayon? Check natin. So ang bentahan ng rare 1 ngayon, ang pinakamura 400,000 SFO. So, ayun yung nakikita ko. Oh, meron pa lang ano, 230,000 lang. So, 500 pesos kung bibili ka lang naman, magmi-min ka lang naman ngayon 1,000 pesos. Bilhin niyo na 'to. Ito, oh, may 230,000 SFO. 500 pesos lang 'to, 'di ba? O oh, meron ngang 150,000. So, pwede niyo na 'tong bilhin habang mura pa. Ako, kung ako lang, bibilihin ko 'to, eh, nga lang. 
hindi na man tayo risk taker na magdadagdag pa ng magdadagdag tama na yung isa lang para lang magawan natin ng review matry natin at kumita na din kahit pa paano so tama na yung isa huwag tayo masyadong greedy so yung rare 2 kapag bibili nyo sa marketplace ayan ang pinakamura siguro 400,000 ayun nakikita ko 400,000 SFO merong 300 ayan o oh, rare 2 na yun so yung rare 3 naman ako meron akong rare 3 ang pinakamurang bentahan so far ngayon ay 500,000 so ayan 500,000 SFO token so pwede ko na pala ibenta yung akin tubo na ako and rare for ayan etc etc so click nyo lang dito sa marketplace ngayon kapag meron ka ng ano uh, plant at nakapag sprouting na pwede mo na siyang i-battle so click mo lang dito yung battle ayan so magla-login ka ngayon and yung login para magsasign ka lang wala naman siyang gas fee So ako, uh, naglaro na ako, nakaipon na ako ng 60,500 for SFO. So, pwede ko na siyang ilaro. Since rare 3 yung aking nakuha, every 12 hours, meron akong 2 bonus, ano, turn, 2 turns ako per 12 hours. So, ibig sabihin sa isang araw, sa 24 hours, 4 turns or 4 na attacks yung pwede kong gawin. So, ayan, ipakita ko na sa inyo ngayon yung pangatlo natin pag-uusapan, yung actual game, kung ano ba or paano ba laruin yung Cooper Planet so uh, to be in short mga kaibigan itong Cooper Planet palo palo games ito wala itong pinagkaiba sa Crypto Zone sa Polka Monster sa uh, D-Ball sa Crypto Ball yung Fusion Heroes so at iba pang mga nakita mong palo palo games halos same magkaparehas lang halos same lang dito and also ang pinagkaiba lang naman ni, uh, ni Cooper Planet wala siyang gas fee halos pares na sila ni Crypto Zoon na walang gas fee ngayon so si, Crypto Pla si Cooper Planet ah, ganun din wala siyang gas fee ngayon so ayan check natin ito na yung aking ano rare 3 na pl uh, plan so pag maglalaro ka na at pwede ka na mga pag ano uh, tapos ka na sa sprouting click mo lang yung use this kupa okay so pipili ka na ngayon ng mga monster na gusto mong i-attack level 1, 2, 3 and 4 So, nandiyan naman nakalagay yung win rate nila at yung estimated reward. Uh, ayan din, level 2, 3, and 4. So, pipili ka lang naman. Kung ayaw mo ng gantong setup, pwede mo naman reload. Ayan, reload mo siya. Reload, 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 reload. So, ayan. So, ako meron na akong 2 turns. So, kahit alin dito, i-attack ko na. Pero, ako, kung ako tatanungin nyo, hindi ako nagiging greedy. Hindi ako nag aim na makakuha ng mas mataas na reward lalo na kung mababa naman yung aking win rate so play safe lang uh, dito lang ako sa level 1 ang aking win rate 70 to 80% ang reward naman dyan ay 16,000 to 31,000 SF token ba diba? so hindi ito guaranteed na kahit level 1 yan mananalo ka pero play safe na lang din naman tayo so ako dito ako mag a so ayan ang aking rare 3 i-attack ko ngayon sa level 1 so click lang yung fight pag nag click nyo yung fight automatic lalabas yung result yan so yan First click ko, you win the fight. You got 2.7 uh, ba to or 2.27. So, ang aking reward na nakuha at 24,883. So, lagay natin dito. 24,883 SFO tokens. So, plus. Kasi 2 turns ako eh. So, 2 turns. I-reload natin siya. Check natin. Kung makikita nyo, di ba? 2 oh. kanina, 1 turn na lang. And nadagdag na uh, ilalagin ko at makita nyo nakadagdag na dyan yung aking napanalunan no? ba diba? 94 na Ngayon meron pa akong 1 turn This 1 turn naman So use this ko pa again Tapos pili ka ulit kung anong monster yung i-attack mo 1, 2, 3 and 4 So ako naman ganun pa rin same lang And ayan you win the fight again You got 2.5 EXP Ang aking nakuhang reward ay 23,040 SFO So plus 23,040 so sa dalawang attack na ginawa ko ngayon uh, kumita ko ng 47,923 SFO so check natin magkano ba yan magkano ba yung uh, uh, 47,923 so check natin guys so for, uh, tama ba yan 47,923 47,923 SFO token magkano ba yan So, kumita ko ng 4.45, di ba? 4.45 na USDT. 
So times 15 natin, yung dalawang palo ko ay 222 pesos. So magdi na masama kasi wala naman wala namang gas fee. Unang-una, wala siyang gas fee. Pangalawa, magkano yung pinasok kong capital dito? 500 pesos nung time na pumasok ako or let's say nasa 600 mahigit na yun eh kasi umangat siya. Plus may gas fee pa ako na gastos nung time na nagmint. So Ayan siya, kumita ako ng 222 pesos ngayon. So, ang total ko ng kinita, reload natin yung ating ano, page. So, ayan. Ang total ko ng naipon ay 117,427 SFO. So, 117,000 uh, okay, exact na lang natin. Kumita na ako ng $10.8 So, $10.8 uh, $10.8 Kung 50 pesos isa So ROI na ako ngayong araw guys, di ba? 540. So uh, kung ano dito, kung i-claim mo naman siya, ayan, i-claim, pwede ka mag-claim dito every 3 days. So may countdown rin siya patulad ni Crypto Zone. Pero lang ang minimum reward na dapat mak pwede ka makapag-claim maliban doon sa 3 days niyan, dapat 200,000 'yan. So minimum dapat 200,000 ka na. And also, kapag 200,000 ka na, yung 50% dyan, yun lang yung pwede mong maklaim. So, ibig sabihin, ang marireceive mo is 100,000 lang. Yung 100,000 may iwan dyan. Then, naantayin mo ulit na mag 3 days and magka, maka, mahit mo yung minimum na SFO token na 200,000. Pwede ka na mag ulit mag -claim. So, take note nyo lagi na uh, 50% lang palagi ay pwede maklaim. 200,000 lang minimum na dapat para makapag -claim and 3 days countdown rin so may 3 days kang ano lock bago ka makapag-play pero so far naman sa 3 days na yan imposible hindi ka maka 200,000 sa laki naman ng reward na binibigay nila so ayan guys ganun lang kadali mag laro na Cooper Planet so uulitin ko sa inyo hindi ako financial advisor so I suggest na mag din kayo mag do your own research bago nyo pasukin tong larong to Uh, kahit na 500 pesos or 1,000 pesos lang yung minimum dito maliit na halaga pero uh, malaki pa rin yan sa mga walang pera ba diba? so kailangan maging maingat pa rin tayo magmatsyag tayo kapag tingin nyo ay rag pull to or magiging scam to huwag nyo na pilitin yung sarili nyo na pumasok kung di nyo naman gusto talaga yung isang bagay para pasukin so Uh, do your own research tayo ayan guys do your own research and wag kayong maniniwala basta-basta sa mga review tulad ko nire-review ko to pinapakita ko sa inyo hindi porket nakita niyo na kumita ako dito ipapasuhin niyo na rin kumbaga gumawa rin kayo ng sarili yung research yung mga review yung nakikita sa galing sa mga YouTuber diyan ay tulong lang din yon para makadagdag sa mga knowledge na dapat yung malaman sa isang project so yan guys yan muna sa ngayon and Uh, good luck sa atin at sana magtagal nga ang project na mga napapasukan natin kung anumang project na napasukan nyo sana magtagal at makapag-araw ay tayo dahil papalapit na rin ang Pasko sana maging uh, masagana yung paparating nating Pasko this year lalo pat mag naging masyadong ano, uh, toxic yung taon natin dahil sa COVID so yan guys yan muna sa ngayon and see you next time